Ne postoje dva pokreta otpora, ne postoji ni jedan pokret otpora, postoji vojska, regularna vojska, vojska kraljne Jugoslavije, Jugoslavijska vojska je tako se zvala. Dobar dan, ja sam Miloslav Samardić, gledate YouTube kanal Pogledi. Tema današnje emisije glasi Demantojemo poznati, svetski poznati YouTube kanal. Reč je o kanalu Drugi svetski rat, WW2. Uranik YouTube kanala Pogledi preveo je, gledao je neke emisije na tom kanalu, preveo je dosta toga i Faktično mi je dao na jednom papiru teze koje treba da demantujem. Za početak, kao primer, samo da pre uvode da vam kažem šta tamo pričaju. Ima dosta tih YouTube kanala. Danas sam gledao jedan koji objavlja mape. Mapa kako se kreću teritorije koje drže četnici, koje drže partizani na teritoriju okupirane kranje Jugoslavije to korato. Ono da je već posno teritorije partizani. Drže partizani, mislim, potpuno je vjerovatno. Sada je čak i u Makedoniji pod ovima koji su VMR-ovci, dakle ne baš nakloni Srbima, sada ti političari pričaju da su u toku drugog svjetskog rata četnici bili brojeni u Makedoniji od partizana, što naravno mi znamo, ali koji to, ko to zna u ovoj državi, ko to zna u Makedoniji, kaže ovako na tom kanalu, da bi da bi tu. Drugi jugosloveni manjina jugoslovena, se pridružuje ostacima jugoslovenske vojske u četičkom pokretu, a cilj je stvaranje etničke Srbije u jugoslovenskoj monarhiji, što bi značilo čišćenje Srbije i Bosne od Hrvata, muslimana i jevreje. Pazite, svetski poznati YouTube kanal WW2, ovo piše. To čak ne piše ni Ozo Tomašević, to čak ni komunisti ne okurali, nikad nisu tvrdili da su četnici Predaleko je to otišlo. Ti YouTube kanali su popularni i česta je tema Balkan, česta je tema drugi svjetski rat. I zato mislim da je u redu da jednu emisiju posvetimo ovom pitanju. Možda bi bilo dobro i da se prevede titlo i da se njima pokaže. Pošto ja ne verujem da se ovi ljudi zlonamerni, nego prosto nemaju informacije. Zašto nema informacije? Samo pre toga podsjećam je stavljeno urnik YouTube kanala da vas pozovem na prepatu, subscribe dugme u uglu ekrana i zvono da biste dobijali obaveštenja o našim novim emisijama. Zašto dakle ti YouTube kanali tako netačno pišu o ratu na Balkanu u 1941. do 1945. godine? Prvi razlog je taj što, koliko je meni poznato, a mislim da mi je dosta dobro poznato, nijedan, ali nijedan zapadni istoričar nije naučio srpski jesik i nije došao u Vojni arhiv u Beogradu. Vojni arhiv je glavna ustanova, a za svakoga ko želi da proučava drugi svjetski rat na Balkanu, tu ima, praktično o svim ratovima su tamo dokumenta. U prvom srpskom ustanku ima oko 800. Da li biše stranica ili dokumenta, ali osam stotina. I onda, naravno, sve više i više, četničkih dokumenta ima oko milijon stranica. Ima oko četiri milijona stranica italijanskih dokumenta, koje nemaju ni italijani. I nijedan, dakle, jedini istoričar njihov nije naučio srpski, dođe to da proučava. Da nijedan zapadni istoričar nije naučio srpski i došao u vojni arhiv, znam po tome, Po dve stvari. Prvo, ja sam pet godina redovno odlazio u vojni arhiv i upoznan sam tamo, vidio sam ko dolazi, vidio sam, dakle, nema ni jednog jedinog. Sa zapada, jedan Rus je bio. Čini mi se da je to bio Timo Fejo, koji je posle i ostao u Beogradu, ali nisam siguran, jedan Rus je bio naučio srpski, ali ni jedan jedini zapadni istoričar. Onda, drugo, ja imam veliku zbirku knjiga u drugom svjetskom ratu i pratim fusnote, Vidim da prosto oni nemaju nemaju vojni arhiv u Beogradu kao kao izvor i nemaju nijedan u stvari arhiv na teritoriji bivše Jugoslavije kao izvor. To bi značilo otprilike da mi pišemo 
istoriju Velike Britanije, a da ne znam engleski jezik. I ne odem u Britaniju. A pišemo o istoriju Velike Britanije. To mislim, nema veze. To može da bude pogled stranaca nekih na Veliku Britaniju. Ali istoriju Velika Britanija nema šanse da se napiše ako vi ne znate engleski i ne proučavate britanske arhive. Međutim, u ovom slučaju drugi svjetski rat na Balkanu situacija je mnogo gora nego ta. Hoćete da pišete istoriju Britanije, a ne znate engleski jezik. Situacija je mnogo gora jer ima neko ko je nešto prevodio na engleski jezik. To su naravno bili komunisti. A oni istoričari sa zapada oni imaju neku potrebu, pa i dužnost, da uzmu nešto sa terena zemlje o kojoj se piše. I šta oni mogu da uzmu? Oni mogu da uzmu Dedijera, mogu da uzmu Tempa, Đilasa i Jozu Tomaševića. Jozu Tomašević je hrvat, emigrant u Ameriku, predratni, dobio je stipendiju Kraljevine da studira ekonomiju, onda je ostao tamo, Kada je postao penzioner, skidao se, ne stajeći se penzionisao, počeo je da pisao knjigu Četnici. Objavio na 1975. na Stanfordu. Najveći uspjeh komunički propagande. Uspoli su da Stanford bude izdavaš te knjige. Najcitiranija knjiga o Četnici u celom svetu. Jeste knjiga Četnici i Oza Tomaševića. 1979. godine prevedena je na srpski i objavljena, odnosno hrvatski ili hrvatsko-srpski, zavisi, tad se koristilo hrvatsko-srpski, sada bi rekli na hrvatski, u Zagrebu je objavljena i naravno, uz delo mišlo cenzuru, ali ipak obimna knjiga, glavno je preneto tu knjigu. Postala je hit odmah, da današnji omiljena knjiga istoričara, službenih istoričara, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Beogradu. Za one u Zagrebu i Sarajevu nije mi toliko čudno, ali za one u Beogradu jeste. To jeste, ko će mi skrivo, nije jer su komunisti. A po malo mi postaje čudno i za one u Zagrebu i Sarajevu. Ipak prošlo je mnogo tog rata i nekako očekivalo bi se da se i tamo pojave istoričari koji bi bez predrza suda pisali. Našao sam nekoliko muslimanskih radova iz Bosne relativno objektivnih, ali što se diče Hrvatske, možda nešto ima, ali ne pratim toliko. Uglavnom, ova knjiga Četnici Joze Tomaševića, to je najcitiranija knjiga. Kada je reč o Četnicima, ona je, dakle, i glavni izbor ovim youtuberima o kojima pričamo. Pa, dakle, zaslužuje pre nego što počne da odgovaram na konkretne teze, da zaslužuje pa reči ta knjiga. Inače, napisao sam da je opština članka o knjizi Četnici Joze Tomaševića. To je naslov pod kojima te članke možete naći kucujući na Google ili možete da odete na sajt pogledifilm.com pa ima link članci i tu je u dva dela o knjizi Joze Tomaševića. Pod naslov falsifikat koji traje. A članak je preveden i na engleski i to je dobar prevod. Jedan prijatelj iz Amerike je dobro preveo. Do engleskog članka ćete doći samo naravno klikom Kad ste na srpskom, pa kliknete englesku zastavu u godinu desnom uglu sajta, pa možete da širite ako mislite da treba i ako imate dobar kanal da bi neko na zapadu to vidio. Jozo Tomašević se našao u nevolji 1941. praktično, kada je NDH objavila rat Americi, da već je 1941. ili druga. Uglavnom, tada se cijela hrvatska emigracija našla u Americi u nevolji. 1943. je velika rada stigla jer su sazvani da je vođa komunista Hrvat, pa i 1944. kada su dobili podušku Roosevelta i kada je Roosevelt insistirao da hrvatski banovin Ivan Šubašić u stvari bude ministar vlade, premijer vlade kraljvine Jugoslavije. Tako su ti Hrvati koji nisu bili komunisti, kao što je Jozo Tomašević nije bio komunista. Počeli da podržavaju komuniste i straha za prvo svoje bitisanje u Americi, pošto su umeli Amerikanci da budu nezgodni po tom pitanju. A drugo, kada su primijetili da je potreban taj prelaz u, kako su oni smatrali, pobednički tabor, jer NDH ne samo što je objavila rat u Americi, nego što je se više postala poznata po velikim zločinjama i očekivala se neka odmazna, neka teritorijalna kazna ili kao što se to obično dešava 
da se izvođenje velikog broja zločinaca na sudu. Kao što obično dešava u slučaju poraza, međutim, Hrvatska je, socijalistička Hrvatska je u stvari dobila teritorije, ne da je sve uzete teritorije, nego su još dobila od komunista teritorije. 10-15% je bila veća nego one dve banovine Hrvatske pre 1939. godine. Tako je on postao, Jožo Tomašević, nekako privlačna meta komunistima iz Beograda. Znači to se je angažovao neki pukovnik, bivši partizan, pukovnik Kljaković, zaposlen u u Vojnoj istorijskom institutu, to je tada bila glavna ustanova za fabrikovanje istorije, za falsifikacije, falsifikate razne za... I taj Kljaković, još jedan partizan su u stvari, ne komunista, još jedan komunista, su bili recenzenti Jozi Tomaševiću, kako su stupili sad s njim u kontakt, ne znam, ali to što sam ono čas ispričao, ta veze između hrvatske emigracije i komunista je svakako doprinjela. Oni su mu bili recezenti i oni su mu slali dokumenta. I oni su mu slali instrukcije. I on je pristojao. Zašto je pristojao? Kažem, nije bio istoričar, bio je ekonomista, ali profesor čak ekonomija, mislim da je bio na nekom universitetu. I bio je pismen čovjek. Ova knjiga, knjiga je vrlo pismena. Ako je on, u stvari, ako je on pisao izvorno tako, pošto se dešava, ja sam bio urednik, još sam urednik u novinama, trenutno srpskih novinama, u pogledima još kada 1980-ih, donesu ljudi članak, ili sam urednik izdavačke delatnosti, recimo, u pogledima, ili donesu knjigu, koja je, mislim, stvarno, ne liči ni na šta. I vi kao urednik, ili zadužite nekog, ili vi sami to dovedete u neko stanje, da to bude pristano i... Možda je to neko uradio sa knjigom Četnici, a ako je uradio, neko drugi, svaka mu čast. Stvarno je lepa sređena knjiga. Ako je napisao zaista Jozef Tomašević, njemu svaka čast. Vrlo je knjiga dobro napisana, dobar stil. Ali to je klasična knjiga mržnje. Ono kao kad neko nekoga mrzi, baš kad brzi i hoće da ga naruži. Samo gleda, traži neke, izmišlja ako nema, izmišlja neke. Uvek nešto negativno, svakoj stani se nešto negativno. Napisao ovim člancima ako da bi demanti knjige Četnici trebalo da bude objevan kao knjiga Četnici. Svaka strana je netačna. Recimo, kad pomene Vojvode Đuvića, kao samozvani Vojvode Đuvić i samozvani Vojvode Đuvić. Pa nisu samozvani, oni su dobili na legalan način od ustanova kraja Njegoslavije zvanje Četskog Vojvode. Znači, ne može da bude samozvani. A nikada ne kaže samozvani maršal za Tita. Mislim, jer jeste bio samozvani. I sad ovaj Kljaković i pisao predgovor, jedan od predgovora u toj knjizi, to je pukovnik Titov, i to u tom predgovoru napisao doslovce da Tomašević nije izostavio ni jednu komponentu četničkog fenomena. Zbog čega budući radovi, citat ponovo, neće pronalaziti nove osnovne činjevce šireg značaja. Oni su dakle imali ambiciju da napišu konačnu istoriju u četnici, kraj. To je napisano, takvi ste bili, kraj. I sam je napisao nešto slično Tomašević u predgovoru u Beše ili pogovoru, a i jedni i drugi, i recenzenti i Tomaševiću napisali da žele da taj konačni sud o Četnicima, tu najbolju knjigu o Četnicima, napišu pre svega na osnovu nemačkih dokumenta. Nemački dokumenti su najpozdaniji, oni su pedanti narod, oni su to lepo beražili i rekli su, direktno su rekli toj knjizi da je pisana pre svega na osnovu nemačkih dokumenta, a da su nemačka dokumenta dopunjena četničkim dokumentima i drugim dokumentima da bi se zaokružila slika, osim britanskim i američkim. Sad zanimljivo je sad objašnjenje Jozeta Tomaševića Zašto ne koristi britanska i američka dokumenta? Barom ne u nekoj bitoj meri. Možda negdje od tih, recimo, ako ima Hugh Fosno, to možda ima dve, tri da su britanski i američki. To nisam brojao, nešto drugo sam brojao, to ću vam reći šta sam brojao. Ali moram ovo da pročitam, stvarno je smješno. Jer kod Četnika je bilo oko hijadu amerikanaca i britanaca, bilo oni piloti koji su Četni spasli, mesecima bili i videli sve. Bilo oboje štajaca oficira za vezu, bilo je desetine, bilo je 41. Neprekidno su bili. 
neki Britanci, u cijeloj zemlji su bili kučetnika, neki Britanci, neki Amerikanci. I sad, zašto ne koristi njihove? Kaže Jozo Tomašević, Amerikanci, američki obaveštaji smo i četicima, nisu znali šta se dešava. To je po njegovom mislim razlog zašto ne koristi izvešte američkih obaveštaja smo i četicima. Zdravo je po njegovom pilote, jer su oni imali sudom u Americi pod zakretom pričali šta su videli. Dakle, sasvim relevantan istorijski izvor od očevidaca. Nego on čak ni ove obaveštajice, profesionalne, dakle, profesionalce koji su znali kako da skupi informacije. Nisu znali, a da imam šta kaže Jozo Tavašević, zašto nije koristio britanske dokumenta? Kaže, oni nisu imali dokumentovane dokaze o četničkoj kolaboraciji s nevcima. Britanski oficiji. Pa oni zaista nisu imali te dokaze, jer nije bilo kolaboracije. Imali su čak oni zadatak da nađu dokaze o kolaboraciji 1943. godine, u jesen. I oni su zio slipa, nema, mislim, kako kolaboracija. I urina se ovaj nepekinu Nemci, zajedno s Četnicima. I, dakle, nije mi bilo teško da izbrojim fusnote, da vidim da li zaista Jozo Tomašić i Kljaković i ti drugi komunisti su održali reč da je ta knjiga pisana na osnovu nemačkih dokumenta. Nije, naravno. Šta mislite, koja dokumenta su najviše u fusnotama? Koji izvori, čak ne ni dokumenta, komunistički izvori. Komunistički izvori. Samo da pročitam neke od glavnih izvora. To je knjiga Titovih istoričara pod naslovom Oslobodilački rat. Ja sam čitao to, to je iz 50. godina, 58. dva toma. Čista propaganda, čista propaganda. Druga knjiga se zove Tito vojna dijela. Možete misliti kakav je to izvor. Treća knjiga Neretva zbornih radova. Četvrta, dokumenta o izdajstvu Draži Mihilovića. Tu su, dakle, oni glavni, ako ne i svi falsifikati komunistički, falsifikali četčke dokumenta, pa stavili tu, kao ono, dražino pismo Pavelić, dražino pismo Stepincu. To je tu. Onda, suđenje članovima rukovodstva organizacije Draži Mihajlović. To je koji stio za Tomašević. To je, dakle, konkretno ta suđenja i te stvari nehumano koristiti. Ljudi su mučeni svire po Pre suđenja kod komunista je bio običaj da u tim podrobima za mučenje, kao u Sovjetskom savjezu, iznude i iskaz. Oni naprave zapisnik šta će biti na suđenju. Unaprijed naprave pitanje, odgovor i uvežba se žrtva, odnosno osuđenik. Lepo sam rekao osuđenik, teo sam da kažem optuženik, ali on je već osuđen. Istrenira se šta će da priča. I oni ga to pitaju i on je dužan na sudu to kaže. Inače, ako ne kaže, vraća se ponovo da ga muče. I sada... Neko ko se predstavlja kao naučnik da to koristi kao izvor, mislim, stvarno strašno. Četničkih dokumenta, mada je rekao da će ih koristiti dosta, 1%. U fusnotama su 1%. Dakle, da miriđe komunistički. Na drugom mjestu su nemačka dokumenta. Onda svašta nešto, ali četničkih 1%. E sad, rekao sam da nije, dakle, britanske i američke izvore koristio i zašto. Kako je koristio nemačka dokumenta? druga pobrojnost i dokumenta u knjizi Četnici su nemačka, ali kako ih je koristio? Naravno, naopako. Naprimer, prvi komunant okupacijom u Srbiji je bio general Dankelman i kod njega je bio neki političar koji se zvao Benzler. Benzler, nemac. Taj je izveštao leta 1941. godine da je ustanak u Srbiji komunistički. To su ga ubedili u stvari tog Benzlera i Dankelmana, ovi germanofili iz Beograda, Nedić i Ljotić i kompanija, da je to komunički ustanak, da oni će sami to da srede, komunisti su šaka jada. Naravno, prvi grad oslovođeni u Evropi bio je Loznica je bila i ustanak je bio Četnički. To je saznao već drugi nemački general, Franz Beme. On je došao Kad je vidjela vrhno komanda Wehrmachta da situacija u Srbiji izmeće kontroli, oni smene ovog Dankemana, baš zbog toga što je pogrešno izveštavao i što se ponašao na osnovu pogrešnih informacija, pogrešnih zakričaka. I sad, kada dođe Franz Beme, izveštava rukovodstvo i u rukama srpskih oficira, vojnika i komandog kadra, izgleda da ih ima dovoljno. I on sve vreme govori o boru protiv četnika i te operacije koje su 
počeli, kada se je iskrcao 342. divizija, kada je dobio povećanje BME koje je tražio, on je tražio dve i po divizije prvog poziva i dobio, da bi krenuo u obračun sa četnicima, postoji jedan zbirni dokument, čak su ga i komunisti objavili zbornik nemačkih dokumenta, tom 12, knjiga 2, pa u dodatku, mišljim da ima sto stranica, znači u ustanku od 41. pa ne znam, do leta 42. I Nemci pomođu to na osnovu tih izveštaja sa terena, dakle pravili su zbirni izveštaj. Nemci pomođu najviše, naravno, Dražu. Nemci pomođu Dangića, Nemci pomođu Račića. Ali Nemci ne pomođu Tita, niti bilo kog partizanskog konanta. Oni kada opisuju borbe, to su borbe protiv Četnika i u detaljima gde su Četnički položaj i koji Četnici su tu, koje jedinice. Nema partizana. Ustanak je bio, dakle, srpski i četnički, na osnovu nemačkih dokumenta. A Tomašević uzme tako neki dokument, kao što je izveštaj toga Benzlera, ili možda nekoliko izveštaj toga Benzlera, nekoliko izveštaj Dankelmana, i sad kaže, evo, prema nemačkim dokumentima, komunisti ukupili narod, komunisti vode ustana, komunisti ima mnogo, komunisti drže veliku teritoriju, Pa iza toga sledi, to je logično zato što je Stalin njima naredio, oni su inače čvrsta disciplina, oni su organizacije, to kad Stalin naredi, to svi skaču, pa to Tito kad dođe, to je disciplina, organizacija, to je... I to ko se konstruiš jedna priča na nekoliko strana. E sad, ta knjiga, dakle, je osnovni izvor istoričanima širom sveta za drugi svetski rat u Srbiji i Jugoslaviji, knjizaka, Četnici i Oze Tomašvića. Sada, da pređemo na konkretne stvari. Kaže taj YouTube kanal, www.tu, da su u Jugoslaviji postavila dva pokreta otpora. Kao što znamo, to je teza i domaćih komunističkih istoričara i danas neokomunista. Komunista mlađe generacije i neokomunista. To nije ništa drugo do nepriznavanje pravnog poredka. I Zapadni savjednici su to, naravno, radili, ne od samog početka, ali su radili. A sada, kada taj YouTube kanal, kada to priča, taj njihov istoričan, kada to priča, on prosto ne priznaje pravni poredak da prema pravnog poredku kraju Njegoslavije ili bilo koje tržave ne postoje dva pokreta otpora, ne postoji ni jedan pokret otpora, postoji vojska, regularna vojska, vojska kraju Njegoslavije, Njegoslavijska vojska je tako se zvala, a poznata pod imenom Četnici u narodu, I postoje razne terorističke grupe i okupacijne informacije. Dakle, to bi bilo, kao recimo, 70. godina. Neka jača sila posmata Veliku Britaniju i što kaže, postoje tamo neka dva pokreta, neke dve informacije, neka britanska armija i neka ira. Ko li je tu pravo? Posle par meseci. Pa nejasna situacija, Ko li upravo šaljimo neke na terenu boveštajice? Aha, izgleda ipak i ira upravo. Kome ćemo da damo oružje? Da li da damo iri ili da naružamo britansku vladu? Ne, ne, iri ćemo dati oružje. I sad naravno ira dođe na vlast u Londonu. To imamo sad u Beogradu. Mislim, imali smo 45, a sad su ostaci. Jer su praktično hrvatski teroristi preuzeli vlast u Srbiji. I u tom... Imali su, naravno, svoje sluge odobrene među Srbima, ali je bila vlast u rukama Hrvata. Imali smo u socijalističkoj Jugoslaviji, koliko se sjećam, 12 premijera. Od tih 12 premijera, samo jedan je bio Srbi. Petar Stambolić, zvani Pera Konja, od strane njegovih druga, i kao što reče istoričar Milutin Vlisavljević, ako neko za Peru Konja se, kaže da je Srbin taj lud. Dakle, hrvatske vlade su vladale i odlučivali su raspone novca. Na poznat način, da ne ulozim sad u tu priču, prije rata u kraljini Jugoslaviji, bilo je, mislim, 22 ili 3 vlade. I svi ministri, sem jednog, bili su Srbi. Samo Korošec, Pop Korošec, Slovenac je bio. Ne Srbi ministar. Dakle, Pre rata samo jedan, 
nije bio srbin šef vlade, premijer. Posle rata samo jedan jeste bio srbin u formalnom smislu reči, ali nije bio stvar nijedan srbin. Naravno, pre rata je bilo fair, jer je su raspisivani izbori i na tim izborima su pravljene koalicije, a radikali su bili najmoćnija stranka među srbima. Oni su pravili koaliciju sa slovenačkom najmoćnijom strankom, klerikalcima, i sa muslimanskom glavnom strankom. Dok su Hrvati pravili koaliciju sa srpskom opozicijom, odnosno sa demokratskom strankom. I nikad nisu dobili dovoljno glasova da bi formirali vladu. Ono posle rata nije bilo fair, jer nije bilo izbora. Teroristi su postavljeni na vlasti i držali su je do kraja. Šta sad kaže? YouTube kanal WW2. Partizani su bili multietnički, a četnici su bili srbi, srpski četnici. To je ne samo iz ove knjige Oze Tomaševića, to i prema britanskim dokumentima iz rata. Oni su tražili od draže i se posle detaljno slobodan Jovanović u tome predsjednik vladi. Nemoguće uslo postojali da pridobije većinu Hrvata u sebe, pa će ga oni potrešati, Englezi. Ako pridobije većinu Hrvata, draža, potrešat će ga Englezi. To je praktično kao da je neko 41. drugi uslovio Britance da dobiju većinu Nemaca u sebe. Kako kad ste se njima u ratu, kako da ih dobijete? Srbi su bili u ratu s Hrvatima. Onda, da, ovde imamo novi primjer Makedonije, gde su, znači, većinu bili četnici, jer to je dobro, tada stavno, taj narod je većinski, u svoj Srbi su bili. I, recimo, imate primjer Slovenije, koja je otkazala poslušnost od početka vrhovnog štabu i Titu. Slovenija nije davala proletarske brigade za proletarske divizije. Tito je tražio na ređivu, ne, neću. Zato kad je bio napad na Srbiju komunista 1944. godine, samo nije bilo slovenaca, znači bilo je Hrvata, muslimana, italijana, crnogoraca, makedonaca, albanaca, bugara, mađara, ali nije bilo slovenaca jer nisu slušali Tita. Onda, da, KPU, Komunička partija Jugoslavije, je neko ko je ujedinio sve narod je dobio većinu u svim narodima. Četci to nisu mogli. Netačno. U Sloveniji, da su održani slobodni izbori 1945. bi ponovo bili klirikarci, u stvari, dobili vlast. Nikad se nisu komunisti nametnuli tamo. Kasnije, naravno, nametnuli se svugde, nego pričamo za to doba. U Srbiji, kao što se zna, radikali su bili najbrojni, pa demokrate, komunisti, Prema Nemačkom izraštoju iz Nemačka obavištena služba, proleće 1944. U Srbiji je 80% stanovništva za Dražu, 15% za Nedića, a 5% dele Ljotićevci i komunisti. Eto, tolika je bila popularnost. U, naravno, muslimani bili bi za onu svoju stranku, Hrvati. Mislim da se zvala Jugoslovenska muslimanska organizacija. Ta što je bilo u koaliciji sa radikalima, s Tojdinovićevim. Hrvati bi bili, kao i pre rata, za HSS. Dakle, nisu nigde, u stvari, nikoga pridobili, nigde pridobili većinu, nisu uspili do jedine narode. To je čista propaganda koalistička. E, pa si sad ovo, pa kaže, napisao mi je uvrednik našeg kanala, oplakao sam ovo. Ustanak, znate li ko je prvi digao ustanak u Jugoslaviji? Ustanak su prvi digli Hrvati 22. juna 1941. u Sisku. Tako kažem, da bi da bi tu. Evo, smeje si snimatelj. Jer si smešno, tužno, smešno, tužno. A nakon toga, 7. jula, ustanak se dižu u Srbiji. Ali ko diže ustanak u Srbiji? Tito. Hrvat je morao dođe da digne ustanak u Srbiji. Tito je već sve znao, imao je skrivnu organizaciju, mnogo pre nemačke invazije, jaku organizaciju, dobru organizaciju. A gde je imao Tito najveći broj partizana? Najviše je imao u Bosni, pa u Hrvatskoj, pa u Srbiji. To znači da su najbrojniji u stvari partizani bili bosanci, bošnjaci, kako oni to zovu sad, 
Pa Hrvati pa Srbi. Da, ima ona slika kako se partizani borili protiv Nemaca. Pa sad ilustruju to onom slikom kad četnici sprovode zarobljene Nemce. I piše naravno partizani sprovode zarobljene Nemce. I uopšte nije objašnjeno da partizani su zarobili nikakve Nemce. Već četnici. 541. a 5000 do kraja rata zarobili Nemaca četnici. Kaže, u Srbiji su raspoređene samo tri nemačke divizije drugog poziva, kaže WW2. A ne kaže da je četvrta bila na teritoriji današnje Republike Srpske i da nije više bila ni jedna. Kad se, dakle, povukle one trupe koje su okupirale Kraljevinu, Nemci su ostavili četiri posljedne divizije, ono su četiri divizije drugog poziva. Ali samo na srpskim terenima. Sad, uopšte oni ne vide da nema, na primjer, u Hrvatskoj, tamo da je dignut ustanak, jel? Rekao što da je dignut ustanak u Sisku, pa gde su te divizije da guše ustanak? Kaže, da, partizani su veoma mobilni, veoma mobilni. U svakom selu postavljaju svoju administraciju i osnivaju Užičku republiku. To njihovo, ta njihova dobra organizacija dovodi do stvaranja Užičke republike prve oslobođene teritorije. Znači, nije oslobođena Loznica, nije ono što su četnici držali južno od Loznice, nego dočni partizani, to je inače bilo 21. septembra. A nisu je ni oslobodili, nego prosto Pećančevi četnici im predali vlast. Dobro, šta ovde kaže? Da. Dobro, ovo ću da preskočim. Nije toliko važno. Da. A inicijalno četnici se pridružuju partizanskom ustanku. Ali četnici su rasuti po selima a partizani imaju čuvrstu tačku oslonca u organizaciji u komunističkoj partiji i njenim liderima. Dok četnici nemaju, inače bi imali 3000 oficira, ali nemaju. To se ovde ne kaže. Četnici se ne kreću dalje od svojih sela i tu vrše akcije, a partizani su mobilni, fleksibilni, jer su odani ideologiji, a ne geografiji kao četnici. humor i satira. Partizani su bili ostali na teritorijalnom principu, kao i četnici, a te jedinice sa svojih teritorija idu tamo gde im se naredi. Ili gde se mora. E sad, partizani su proterani od strane četnika. Iz onih džepova što su ostali tamo iz Nove Varoši, iz Crne Gore, iz Istočne Bosne, iz Hercegovine, I draže i goni, pričali smo o epizodi bitke na nereti, do Bihaća. Zato su oni u Bihaću. U toj cijeloj istoriografiji i danas u modernoj istoriografiji Srbiji kao nešto najmudrije, ti to najmudriji potez što je otišao u Bosnu. Jer je tako, a draže je najgrupni potez od sto u Srbiji. Zato kad je otišao ti to u Bosnu, on je... Tamo je želja, narod bio da Tito dođe da ga organizuje u borbu protiv Ustaša. Mislim, da organizuje ko Hrvata u borbi protiv Hrvata. Istina je u stvari da su u Bosni četnici držali, znači sve od Kozare do reke Drine su držali četnici, naravno. I Manjača, i Motajica, i Trebava, i Ozren, i Majevica, i Romanija. Romanija 6.000 četnika, 40 partizana. Romanijski partizanski ovde 40 partizana. Romanijski korpus, 4.000 četnika. I Drinjski korpus, i Nevesinski, i Trebinski. Mislim, kak i Zeninjski korpus sam preskočio. I Tito uopšte nije otišao tamo što je bio neki njegov pametan plan, nego otirali ga četnici. A Draža uopšte nije ostao u Srbiji, nego je otišao za Tito. Jurio ga tamo. Dražina volja je bila da ode u Bosnu i Hercegu. Čim je ovo uživo, 42. mart mesec, skrenuo na put. Dražina volja je bila. A Tito je oteran. Znači, baš obratno. Draža je pokretan. Draža pravi mobilne jedinice da idu po njegovom naređenju. Da pomoglu četicima u Crnoj Gori, da pomoglu četicima u Hercegu. Šalje ekspedicijni korpus da juri komunista do Bihaće republike. Pravi Leteće brigade, pravi leteće korpusi, jurišni korpusi, grupi jurišni korpusa. A 
Tito ide tamo gde ga otera draža ili otud ga otera ali nemci ovam. Tu nikakve, dakle, mudrosti nema. Četnici nemaju centralnu organizaciju, ovo isto da se ovo plače od smeha, mislim. Četnici nemaju centralnu organizaciju, mislim. Četnici, naravno, imaju centralnu organizaciju, to je vrhovna komanda, pa onda ima te šta vrhovne komande, 50 oficira i više. Imao pa onda prema komandama pojedine područje, pa komande korpusa. Nije imao slučaj Draža kao recimo Tito da mu pobegne Koča Popović jun, početak jula 43. Ide S divizije Prince Eugen tamo negde prema Tito u Isre Bosti i on zove prvo divizije, oni pobegnu zapravo u Bosti. Zove treći udrni korpus, da li je sad postio treći udrni korpus. Ko se to nađe zove, možda je komando nekom drugom formacijom, ono neće dođe. Da Draža zove Kesera, Kalabića, Račića, da oni, mislim, pobegnu. To nije bilo, nije imao do 44. slučaj da mu se odcepi neki teren kao što se odcepila Tito Slovenija. Njegov su od početka odkazali poslušnost. Ko Draža je nazvao Đurišić, kao što znamo, odkazao odkazao poslušnost. U stvari, to je pitanje centralne organizacije i discipline. Oni stalno tvrde da četniki četnici nemaju disciplinu, komunisti imaju partijsku disciplinu i to je automatski vojna disciplina, tako oni tvrde. Pitanje je u stvari sposobnosti da se sprovede vojnička disciplina. I ta sposobnost je uvijek bolja u vojnoj organizaciji nego u političkoj. Jer su vojnici, politici i oficiri školovani za to. Dakle, za gerilu je bio posebno taj problem, jer je gerila raštrkana. Nije više ona situacija kao prvo svjetskog rata da je tu linija fronta i iza linije fronta su oficijeri, pa oni vide vojsko i drže disciplinu u svojim rukama. Ne, nego na svakoj planini neki četički odred ili korpus. I kod partizana, slično samo ne na svakoj planini, mnogo manje teritoriji. Dakle, kako je Draža rešio to pitanje discipline? Tako što je uspostavio odličan sistem veze, preko sto radi stanica, svugde po radi stanica, da mu se stalno javljaju. I onda poredi to sa onim, sa susjedne planine. Da li, ako je neko na nekoj planini stalno sad lazi ništa, ovaj drugi, ovaj drugi će da pošalje neki, neće se slagati izvešte, pošto kad je To blizu moraju biti isti ili slični događaj. To je bio osnovni metod, dakle, da oni stalno šalju izveštaje. Drugo, slao je svoje delegate, inspekcije, postojala je GINA, generalna inspekcija trupa, to smo imali mi i jedna kočetnika. Dok komunisti nisu imali, oni su, dakle, tu jednu radiostanicu, radiostanicu zavljaju sa Moskom, imali tek 42. godine da je ustaša jednu za drugu politijsku diviziju, nemaju. Oni sad kurire. I taj kurire dok dođe, prođe mjesec dana, promeni se situacija. Dakle, oni ne mogu da centralizuju svoju organizaciju zbog nemanja veze. Drugo, oni ne mogu da centralizuju svoju organizaciju jer ne znaju kako nemaju vojno znanje za to. Tito, kad hoće da centralizuje, kad on hoće da komande, kad hoće da vrhovna, vrhovna šta mnjeg komande, on je opisao jedan slučaj u detalje. Jesen 43. u jednom članku, samo ukratko da vam kažem, on na kraju pomeša brigade, mislim kako da vam kažem. I onda se redne ko pije ko plaća. I najčešće Titovo naređenje u tom smislu jeste komandujte prema situaciji na terenu i preozmite samostalno komandu. On kao počne da komanduje nekom operacijom iz daleka, radio stanicom, ali onda kaže preozmite vi komandu. Tako to je četiri snjevi centralno organizacije, mislim, to je potpuno ovoj... Dobro, četnici prelaze u pasivni otpor i pasivnu kolaboraciju. Pet meseci od okupacije nema akcija četnika protiv Nemaca. Ako je ima, ona je usputna uz partizane. To kaže sajt YouTube kanalu stvari www. Opet jedna teza kuničke propagande, isto to ima u knjizi četnici Joze Tomaševića. Mi smo imali na našem YouTube kanalu deset najvećih bitaka četnika protiv Nemaće Ustaša, to ne postoji uopšte. 
u zvaničnoj historiografiji. To danas, ja mislim, da nema u učbenicima. Ne mislim, nego prečo sam siguran da nema u učbenicima u Srbiji, u učbenicima u istoriji. Najveća antiosovinska operacija na Balkanu, ne samo u kraljnjoj Jugoslaviji. Ona kada je 19.000 četnika opkolilo Sarajevo, oktober 43. počela je operacija u početku septembra, niz Drinu, preko Zlatibora, niz Zlim, dole jedan krak prema Crne Gori, Hercegovci, bitka kod Grude, velika bitka Hercegovskih četnika, i Italijana protiv Nemačke, pri cijelog indivizije, 118 teoločke divizije, upravo je jedan moj kolega našao dodatno dokument, nemačni dokument o tome, stalno, znači ja sam objavio knjigu Borbe Četnika po trenutci, usuno 505 strana i sada čujem od Dinčića, taj kolega Aleksandar Dinčić, da ima još dokumenta, to je bit će za grude, kod grude velika bitka bila, mostor vrlo je napravljen, mostor je napravljen, hiljede Četnika se tuklo, hiljede Italijana protivljena, sam prvi mostor mislili da će da dođu sapadni savjeci, napravili mostor da se iskrcaju oni. I za odmazdu organizuju Nemci jednu operaciju protiv hercegovačkih četnika odmah potom sa koji sam pripučuo. Ja sam se okupio spisa koji je od 36, čini mi se, nemačkih operacija protiv četnika, ali je to koliko godine prošlo i koliko sam toga pronašao, objavio. Znači, 2021. čujem za novu operaciju nemačkog protiv četnika. Spaljena neka sela po Hercegovini. Ali... Zamislite kad ja to prvi počujem, na 31. godinu sistemanski tražim, 32. Šta će da radi ovaj urednik ovog kanala WW2, kako će to čovjek da bude poznato? I ima tu još... 25. novembra 1941. se prekidaju sve zajedničke veze četnika sa partizanima, jer dražini četnici pomažu nevcima da sruše Užičku republiku. Dobro, mislim da je bilo dovoljno ovu temu. Eto, to bi bilo sve za danas. Hvala na pažnje.